Nambie maombi raisi hayo hatatoa hilo. Lazima ubaye ujasiri. Alafu uanze katika jina la Yesu. Ndio kata bila anaponiona. Mimi ni mke wake na yeye ni mume wangu. Ninakataa kumpoteza huyu. Wewe mwanaume kwa jina la Yesu. Ninapoagiza, ninapoamuru kwenye ulimwengu wa roho, njoo hapa ukae kwangu uwe mume wangu kuanzia leo katika jina la Yesu hawendi popote Ana mwambie mimi ndio simba wako badala ya kuwa unanikimbia nitumie mimi nikulinde Hapo ukiwa na mtu unamwona kama simba sema mtakuliza tu mbe Dia Dia kuna makachawi kana mchezaji mchezaji pale kwenye biashara naomba basi ukiwa umefunga uniombe Majeshi majeshi. Sasa ukishaona ana nguvu, sikutumbie hizo nguvu. Wanaume. Nilipataka kesi moja. Mama wa watu ameokoka vizuri. Anapiga majeshi. Mume wake hajaokoka. Sasa wakirudi nyumbani mwanaume ametoka kwenye shughuli zake akiingia ndani akimcheki hivi mwanamke anamuona kama simba anataka kumrukia kwa hiyo huyu mama anageuka simba siku huyu mwanaume akienda kwenye mambo yake ya ovyo ovyo lakini simba akiwa vizuri tu na nini mke mwema tu ila mwanaume akikata kona kona hivi akirudi akutana na simba linalala kwa ndani Naume anaingia ndani anamwambia mke wake mimi ninakupenda lakini naomba niache unaniteza <laughs> Mwanamke akamwambia na mimi ninakupenda siko tayari kukuacha Ninakupenda hivyo hivyo vile ulivyo <laughs> Una nguvu ambayo wewe huijui Mwanamke wa ufona uzima una nguvu ambayo wewe huijui Mwanaume wa ufona uzima mna nguvu ambayo ninyi hamuijui. Huyu mama bwana siku akitoka kazini akarudi nyumbani akamchukua mke wake ndiye twende tutoke au tuna watoto wakaenda wakala vizuri wakarudi mke mwema kabisa. Siku baba akitoka kwenye kona kona zake hivi akirudi simba kalala kitandani ametulia tu. Karibu mume wangu jamani za siku. Umeshinda <laughs> Mama na waza tangu lini simba alishawe kuwa mwema Wakati wa wata atakurukia Anaweza atakurarua Wakati wa simba hana tatizo Mwingine Anatosha ushuda kwa wanaume ambao waja wakoka Mwingine nyumbani kwake mke wake ambao wakoka vizuri Anaweza ufona uzima Akuleta picha ya baba akaiweko kutani sebleni Sisa manaume anatoka kwa jeshuri zake mambo ya wanaume yale ili kachelewa chelewa akute mke wake kalala alivyoingia tu ndani picha ya baba ikatoka ukutani kaanza kumfukuza akiingia chumba cha watoto baba anaye akaingia chumba chake cha kulala baba anaye nyumba kubwa baba anamkimbiza kila mahala mpaka anamuuliza yeye mchoo pale pole pole anamwambia anamwambia baba rudi kule nini kwa sababu sisi tunao ulinzi ambao pengine hata hatujui. Leo hii nakufundisha hili ili uweze kujua jinsi ya kutumia mamlaka uliyonayo. Amen. Amen. Kwa sababu aliyebarikiwa hawezi kulaaniwa. Hii hizi laana za kunyausha zinatoka wapi? Zinatoka wapi? Kwa hiyo nikagundua ya kwamba wale wanao tulaani sio kwa sababu na sababu yoyote ni kwamba wakikuangalia jinsi ulivyo mkubwa wakiangalia ficha yako ilivyo kubwa wakiangalia watoto wako walivyo wanawaza huyu kabisa ambaye nimemchukia siku zote ndio azae mawaziri haiwezekani siwezi kuruhusu jambo hilo yaani huyu leo ni maskini hebu waza kama mama aliyezaa aliyezaa waziri mkuu wetu saa hizi yupo sana kuna bata tu sasa Tuchukulie kulikuwa na kaadui kijijini akampendi huyo mama. 
kakienda kupiga manyaka kakiangalia tumbo la mama kama wao kanaona kule ndani majaliwa kasi majaliwa yes ampendi lakini aka kachawi kanajua miaka 40 ijayo huyu binti huyu atakuwa mama mtu mzima lakini atakuwa anakula bata vibaya sana kwa nini mtoto aliyemzaa waziri majeshi majeshi kwa maana utakuta unaombea mabinti wadogo miaka 20 ngapi hawasikuzaa huyo hawasikuzaa hawasikuzaa nini ni binti tu kwani tumekwambia azae hata sisi wenyewe hatutaki azae sasa hivi lakini wakati wako ukifika lazima azae lazima yes sasa unashangaa binti wa miaka 18 eti azae kwani tumemwambia atakumwoza kumwoza bado bado yani hata mume hatujamtafutia bado hata mume yeye mwenyewe hana hilo wazo ndio kwanza anamaliza pomfo hazai ya nini nini wamechungulia ana miaka 18 sasa huko mbele tumbo hili linabeba maaskofu atakuja kuwa na maisha mazuri tumemzuia sana tukaua mpaka na baba yake asiende shule lakini bado tu anasonga Tumezuia tukaua mama yake lakini bado tu anasonga. Tumezuia tukamwingia yule mwalimu akamfukuza shule lakini bado tu anasonga. Sasa na nyota na yeye ya kuzaa nayo. Tumekwisha. Wanachoogopa ni nini? Miaka 40 ni ijayo na wenyewe watakuepo. Eh. Wanaona Yaani mwanamke mchawi ambaye anafanya uchawi anayekuonea wivu leo akiwa na miaka 30 anaenda mpaka kwa mganga kukuloga baadaye baadaye miaka 70 itakapofika atakuwa mzee sana na atakuwa anaona watoto wako ndio maana akiangalia kule mbele wakati nguvu zake za kuloga zimeisha wakati nguvu zake hata za kwenda kwa mganga zimeisha wewe ndio watoto wako sasa wameibukia wengine mawaziri wengine maaskofu wengine siji wa bunge wengine siji wafanye biashara wanaela gari inaletwa mama twende kanisani unafungulia mlango unaingia huyo unaenda kanisani waliokuwa wamekudharau wakiiona ile picha yako kule unajua kitu ambacho watu hawaelewi tunawazaga maisha ni leo tu Wangapi wanamjua baba yake na baba yetu mzee Gwajima? Ni nani ambaye waga anawaza ya kwamba ile baba kuna siku atakuwa anakosa kabisa chakula yule baba yule. Kama kuna mtu anawaza maisha bwana, yani maisha ndio hivyo. Kuna siku ile mzee atakosa chakula siku moja. <laughs> ujasao lakini kuna wakati ambapo alikuwa ana maisha chini sana majeshi majeshi